ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா கிட் டேரெக்டாக நம்ம வந்து கிட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் என்ன உண்மையிலே நம்மளுக்கு அது வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து சம் பேசிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ரெப்பாசிட்ரி நான் என்ன எதுக்கு பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி கோடு வந்து மெர்ச் பண்ணணும் கமிட்னா என்ன கமிட் அண்ட் புஷ்னா என்ன புல் ரீபேஸ்னா என்ன இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நான் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோடை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகேவா இப்போ இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னால் என்ன அட்வான்டேஜ்ன்றதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு யூஐ பாத் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு டெவலப்பர் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் கோடு வந்து எந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடையும் இன்டெகிரேட் பண்ணலை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வருவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணுவீங்க டெய்லி நீங்கள் சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுவீங்க பேக்கப் எடுப்பீங்க உங்கள் லோக்கல் டிரைவ்லேயோ இல்லை சம் ஷேர்டு டிரைவ்லேயோ உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் கோடை வந்து ப்ளே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நெக்ஸ்ட் டே வந்து எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணுவீங்க பேக்கப் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபார் சம் ரீசன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து பேக்கப் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ இல்லை நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கல ஃபார் சம் ரீசன் இப்போ ஃபிஃப்த் டே நீங்கள் வரும்போது உங்களுடைய ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு உங்களோட கோடு எல்லாமே கிராஷ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் போயிட்டு பேக்கப் எடுத்தீங்களே அந்த ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி தான் இருக்கும் அந்த ஃபைலு திருப்பியும் அந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே வந்து திருப்பி ரீ ஒர்க் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோர் டேஸோட டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வேஸ்ட்டு இதே உங்களோட ப்ராஜெக்ட் கோடு வந்து ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நீங்கள் கமிட் பண்ணிட்டு சர்வரில் வந்து அப்டேட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களோடய சிஸ்டமே வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட இன்னொரு பீஸில் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ ஒர்க் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் என்ன சொல்ல வரணும் உங்களுடைய கோடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஃபாக இருக்கும் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண பண்ணி இருந்தேன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் மட்டும் டெவலப் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்டில் கிளைண்ட் வந்து மூணு ரிசோர்ஸஸ் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து முப்பது நாள் பண்ண வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு டென் டேஸே பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டில் இப்போ வந்து மூணு பேரும் மூணு கம்ப்யூட்டரில் பிசியில் வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ப்ராஜெக்ட் மூணு ப்ராஜெக்ட்டும் வந்து எந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு இன்டெகிரேட் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் கொலாபரேட் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு டெவலப்பரும் சம் ஷேர்டு ஃபோல்டரில் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணது ப்ளேஸ் பண் பேஸ்ட் பண்ணணும் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து பத்து நாள் போதாது இதே உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் கோடு வந்து ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரோட இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒவ்வொரு டெவலப்பரும் அவங்கவுங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்களோ ஜஸ்ட் அது கமிட் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரோட சர்வரில் அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா இன்னொரு டெவலப்பர் வந்து அது லேட்டஸ்ட்டு ஃபைல் எடுத்திங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த சேஞ்சஸோடு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு டீமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரோட உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் கோடு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தா மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட் இருக்குது டிஎஃப்எஸ் இருக்குது எஸ்வின் இருக்குது பிட் பக்கெட் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பற்றி என்னென்னா கிட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் சோர்ஸு நீங்களும் இதில் போயிட்டு சைனப் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ப எதனா ப்ராஜெக்ட் கோட்ஸ் வந்து இல்லை ஆர்என்டி எதனா பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கோடு வந்து உங்களோட யூஏ பாத் கோடு வந்து இந்த ரெப்பாசிட்ரியோட கிட் ரெப்பாசிட்ரியோட இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்னன்றது ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சு நமக்கு நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டோட கோடு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ச
பண்ணலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பற்றி பார்த் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் இது ஆட் டு சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களுக்கு கிட்டோட இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஐகான்ஸ் இந்த யூஏ அப்படின்ற ஒரு ப்ளூ கலர் ஐகான் இருக்குல்ல இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ ஷேப் அரிசாண்டல் வச்ச மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாமல்லையும் வந்து ஐகான்ஸ் இருக்கும் இன்னும் வந்து நம்மளுடைய சோர்ஸ் க ப்ராஜெக்ட் சோர்ஸ் வந்து கிட்டோட இன்டெகிரேட் பண்ணலை அதனால தான் நான் எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் காமிச்சிட்ருக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு கிட்டில் வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் ரெப்பாசிட்ரினே என்னென்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கோடை வந்து ஒரு சேவ் பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து ரெப்பாசிட்ரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓ கிட்டப் சைட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணலாம் நியூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரெப்பாசிட்ரி நேமும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்னே கொடுத்துக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்தாச்சு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பப்ளிக்கு ப்ரைவேட் பப்ளிக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு லிங்க் வரும் அந்த லிங்க்கை வச்சு யார் வேணாலும் வந்து இந்த கோடை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து பப்ளிக்கு ப்ரைவேட்னால் நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் கோடு வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ப்ரைவேட் இப்போ வந்து க்ரியேட் ரெப்பாசிட்ரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெப்பாசிட்ரியில் தான் வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் கோட்லாம் வந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு லிங்க்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லிங்க்கு தான் வந்து யூஆர்எல் நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது கேட்கும் என்ப்ளி என்டர் ரிமோட் யூஆர்எல்ட்டு அப்போ வந்து இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி தான் நம்ம வந்து புஷ் பண்ணணும் நம்மளுடைய கோடை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட் டு சோர்ஸ் கண்ட்ரோலுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து கிட்டு ஆட் டு டிஎஃப்எஸ் எஸ்விஎன் அப் காப்பி டு கிட்லாம் இருக்குது நம்ம வந்து கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிட் ரெப்பாசிட்டியோட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த கோடு வந்து சேவ் ஆகிருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மிட் பண்ண சொல்லுது இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து ரெப்பாசிட்டியோட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆடிங் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ப்ராசஸ் டு கிட் ரெப்பாசிட்ரி ஆட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமிட் அண்ட் புஷ்ன்ற ஒரு பட்டன் இருக்குது கமிட்டுன்னு இருக்குது கமிட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து இந்த ஃபோல்டர் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸ்டில் வந்து கிட் ரெப்பாசிட்ரியோட இந்த கோடு வந்து அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நீங்கள் கமிட் அண்ட் புஷ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெப்பாசிட்ரியில் வந்து இம்மிடியேட்டாக அந்த கோட்ஸ்லாம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நான் கமிட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து கிட்டோட ஆட் பண்ணிட்டோம் இங்கே இந்த பாட்டமில் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலரில் பை டிஃபால்ட்டாக மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கோடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட் ரெப்பாசிட்டியில் வந்து இருக்கிற ஒரு யூஆர்எல் எந்த லோக்கலில் வந்து இந்த கோடு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்ற பார்த்து தான் இதை காட்டுது இப்போ இந்த மாஸ்டர்ன்ற பிரான்ச்சில் தான் வந்து நம்மளுடைய இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸில் இருக்க எல்லா ஜாமல் ஃபைல்ஸும் வந்து எந்த பிரான்ச்சில் இருக்குன்னா மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்சில் தான் இருக்குது இப்போ நான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கமிட் பண்ணோம் இப்போது நம்ம ரெப்பாசிட்டியில் போய் பார்க்கலாம் ஸ்டில்லே வந்து இங்கே வந்து கோடு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பாசிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல சம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணால் இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதுதான் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு எப்படி கமெண்ட் லைனில் வந்து ரெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ரெப்பாசிட்ரி புஷ் பண்ணுறது அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்ருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு புஷ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் புஷ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன கேட்குதுன்னா நேம் கேட்குது இங்கே வந்து நம்ம ரெப்பாசிட்ரி நேம் கொடுத்துக்கிறேன் யூஆர்எல் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து நம்ம சர்வருக்கு வந்து புஷ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய கோடை கிட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு புஷ் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேட்குது இப்போ போயிட்டு இங்கே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே தான் நம்ம யூஆர்எல் இருக்குது நேம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன் யூஆர்எல் இப்போ வந்து ஆட் சேவ் இப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம லோக்கலில் இருக்க
பாட்டமில் போனீங்கன்னா டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கும் டெலிட்டிங் டெபாசிட்ரி ஏன்னா வந்து டெபாசிட்ரிலாம் வந்து டெலிட் பண்ணுறனா உங்கள் கோடே டெலிட் பண்ணுற மாதிரி அதனால் வந்து டேஞ்சர் ஜோனில் வச்சுருவாங்க நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணுறதுனால டெலிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெபாசிட்ரி வந்து டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஹோமில் போயிட்டு டூல்ஸ் என்னுடைய கோடு வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் கிட்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ அகெயின் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கோடு வந்து கிட் ரெபாசிட்ரியோட இன்டெகிரேட் ஆகலை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பியும் வந்து ரெபாசிட்ரி கிரியேட் பண்ணுறேன் அதே ரெபாசிட்ரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இப்போ ரெபாசிட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதே ஸ்டெப்ஸே ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நான் கம்மிட் அந்த புஷ் கொடுக்குறேன் நம்மளுடைய கோடு வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நீங்கள் பாட்டமில் பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஆட் டு சோர்ஸ் கண்ட்ரோலும் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ரெபாசிட்ரியில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன்னா மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்சில் தான் உங்களுடைய கோடு வந்து ஆட் ஆகிருக்கு பை டிஃபால்ட்டாக வந்து கிட் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் தான் ஆட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் கிட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் ஆட் பண்ணணும் செலக்ட் ஃபோல்டர் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆடிங் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ப்ராசஸ் டு கிட் ரெபாசிட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து கம்மிட் கொடுத்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கம்மிட் அண்ட் புஷ் கொடுக்குறேன் அதே இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது ரெபாசிட்ரி நேம் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் யூஆர்எல் வந்து நம்ம வந்து இந்த யூஆர்எல் காபி பண்ணிக்கலாம் ரிமோட் யூஆர்எல் கொடுத்தாச்சு ஆட் சேவ் இப்போ வந்து புஷ்ஷிங் சேஞ்சஸ்ன்னு டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் நம்மளுடைய கோடு எல்லாமே இப்போ கிட் ரெபாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இம்மிடியேட்டாக அவங்க கோடு வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கம்மிட்டுக்கும் கம்மிட் அண்ட் புஷ்ஷுக்கும் என்ன சேஞ்ச் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன டேர்ம் பார்க்கலான்னா இங்கே புல் ரீபேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுடைய லேட்டஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து லோட் ஆகும் அதாவது இன்னொரு டெவலப்பர் வந்து இதே ப்ராஜெக்ட் வந்து செக் அவுட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காருனா அவர் வந்து கம்மிட் அண்ட் புஷ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துறேன்னா அந்த கோடு எல்லாம் கூட இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டு வெர்ஷன் ஆஃப் திஸ் காப்பி வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கிறீங்க ஏற்கனவே இருக்க பேஸ் சாஃப்ட்வேரோட ரீபேஸ் பண்ணுறீங்க நத்திங் பட் யூ ஆர் கெட்டிங் தி அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓகேங்களா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபுல் ரீபேஸ் கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து எந்த டெவலப்பர் வந்து கம்மிட் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து அந்த லேட்டஸ்ட்டு ஃபைல் வந்து இங்கே வந்து அப்டேட் ஆகும் உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் இப்போ பிரான்ச்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக கிட் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் தான் நம்மளுடைய கோட்லாம் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பிரான்ச்சஸ் ரெபாசிட்ரி கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பிரான்ச்னு இருக்கீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைண்ட் ஆர் கிரியேட் பிரான்ச் இப்போ வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிரான்ச்சு டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பிரான்ச் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் ஃப்ரம் மாஸ்டர் நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அதாவது மாஸ்டரை வந்து பேஸாக வச்சு இந்த பிரான்ச் கிரியேட் ஆகும் மாஸ்டரில் இருக்க கோடு எல்லாமே வந்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்லேயும் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது பிரான்ச்சஸ் வந்து டூன் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது ஒரு பிரான்ச்சுன்னு காட்டுது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஒன்று டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சு இன்னொன்று வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் இப்போ இங்கே போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பிரான்ச்சஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ வந்து இங்கே வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகுது நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் புல் ரீபேஸ் கொடுக்குறேன் 
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சுன்னு வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சு மாஸ்டர் பிரான்ச் இப்போ நான் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ நான் என்னென்னலாம் சேஞ்சு பண்ணுறேனோ அது எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் தான் இருக்கும் மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் இருக்காது ஓகே இப்போ வந்து இந்த பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் நான் மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பேக்டான ஒரு கோடு இது மட்டும்தான் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் வெல் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் எந்த டிஃபெக்டும் இல்லை எந்த பக்கும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த கோடு வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க மாஸ்டர் பிரான்ச் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ வந்து மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் வீக்கில் வந்து கிளைண்ட் வந்து சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட்டோடு வரான் எனக்கு வந்து இந்த லாஜிக் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸோ சம் டேஸ் எஃபோர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க மாஸ்டர் பிரான்ச்லே எந்த ஒரு பிரான்ச்சும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணல மாஸ்டர் பிரான்ச்லே நீங்கள் எல்லாமே எடிட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரொடக்ஷன் மூவ் பண்ணுற நேரத்தில் கிளைண்ட் வந்து இந்த சிஆர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேணாம் எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே ரன் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டானா இப்போ மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஏற்கனவே இப்போ ஐ கோடில் வந்து நிறைய இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தனியாக இப்போ அந்த சிஆர் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சிலே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட மெர்ச் பண்ணலாம் இப்போ கடைசி நேரத்தில் கிளைண்ட் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம மெர்ச் பண்ணாமல் அப்படியே கூட நம்மளுடைய கோடு வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்டாக்டாக எந்த வந்து இம்பேக்டும் இருக்காது இப்போ வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் சாம்பிள் வந்து டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட மெர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் வந்து நான் சில சாம்பிள்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இன்னொரு சாம்பிள் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களோட டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாம்பிள்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் புஷ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கம்மிட் அண்ட் புஷ் ஆடிங் கோட் டு கிட் ஓகே இப்போ டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சு நம்ம வந்து சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதை போயிட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் எந்த டிஃபெக்டோ பக்கோ இல்லை இப்போ வந்து இதை போயிட்டு நம்ம மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட மெர்ச் பண்ணணும் மாஸ்டர் பிரான்ச் பார்க்கலாம் என்னென்ன சாம்பிள் இருக்குன்ட்டு மூணு சாம்பிள் தான் இருக்குது மெயினு இன்வோ கோர் ஃப்ளோ ஃபைல் டெஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட மெர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் நம்ம என்னென்னலாம் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணோமோ எல்லாமே வந்து இதில் வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும் ஓகேங்களா எப்படி இப்போ மெர்ஜ் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இப்போ கிட் ஆஃப் வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புல் ரெக்வஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ புல் ரெக்வஸ்ட் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த பிரான்ச்சிலேருந்து எந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் மெர்ச் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஏரோ மார்க் இருப்பாருங்க நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் தான் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்லேருந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு நான் வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் கோடு இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஏபிள் டு மெர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுது என்னென்ன வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆட் நியூ லாஜிக் எக்ஸாம் இதை ஆட் பண்ண நியூ சீக்வன்ஸ் மூணு சாம்பிள் ஆட் பண்ணேன் இந்த மூணு சாம்பிளும் இங்கே காட்டுது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட் கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆடிங் நியூ லாஜிக்ஸ் டெவலப்ட் இன் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் டு மாஸ்டர் பிரான்ச் இப்போ வந்து க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட் திரும்பியும் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் க்ரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட்னு கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா செக்கிங் ஃபார் எபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் திஸ் பிரான்ச் ஹஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் வித் பேஸ் பிரான்ச் ம
நம்ம வந்து சில சமயம் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் மெர்ச் பண்ணும்போது அதனால் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்ததுன்னா கரெக்டாக நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வர மாதிரிலாம் சேஞ்ச் பண் டெமோ காமிக்கிறது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா மெர்ச் புல் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் கன்ஃபார்ம் மெர்ச் ஸோ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சோட நம்ம வந்து மெர்ச் பண்ணியாச்சு மெர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச் வந்து டெலீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது இப்போ வந்து ஃபுல் ரீபேஸ் கொடுக்குறேன் மாஸ்டர் பிரான்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் மாஸ்டரில் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மாஸ்டர் பிரான்ச்லேயும் வந்து நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் பிரான்ச்சில் என்னென்ன கோட்ஸ்லாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கனோ எல்லாமே வந்து இப்போ மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெர்ச் பண்ணுறது இப்போ கோடை வந்து மெர்ச் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெர்ச் பண்ணி நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கே மூவ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்த ஒரு இடத்துல வந்து எரர் வருது அதாவது ஏற்கனவே இருந்த கோடு எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலை திடீர்னு நான் அந்த கோடில் எரர் வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போனதுக்கப்புறம் அப்படி உங்களுக்கு எந்த ஜாமலுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோடு வந்து எரர் இருந்ததுன்னா எந்த ஜாமனில் இருக்குன்ட்டு அந்த ஜாமனில் போயிட்டு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷோ ஹிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஜேமனில் வந்து எதனால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமா எதனால் கண்டிஷன் புதுசு ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோமா அப்படின்னு தெரியும் என்னென்ன கம்மிட் பண்ணியிருக்கோன்றதுன்னு தெரிஞ்சிடும் டீட்டெயில்ஸ் டேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எப்போது அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணதுன்ட்டு அது இல்லாமல் சேஞ்சஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போது இந்த மெயின் டாட் ஜேமல் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சேஞ்சஸ் வந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரியும் இப்போ நான் இங்கே மெயின் டாட் ஜேமல் ஷோ ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்குறேன் இப்போ சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்றது இங்கே ப்ரீவியஸு செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எதனா சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணலாம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சாஃப்ட்வேரோட மெயின் அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி கிட் ரெப்பாசிட்டியோட யூஐ பாத் கோட் மூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் பிரான்ச்சஸ் எதுக்கு க்ரியேட் பண்ணி மெர்ச் பண்ணிலாம் பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குனே தனியாக டீம் இருப்பாங்க டெவாப்ஸ் டீம்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு ரெப்பாசிட்டிலாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் வந்து ஒரு டெவலப்பராக வந்து நீங்கள் சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரியணும் எதுக்கு பிரான்ச்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் மெர்ச் பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட இன்னொரு மெயின் டாஸ்க் என்னென்னா இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் வந்து கம்மிட் அண்ட் புஷ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டைரெக்டாக உங்களுடைய கோடு வந்து சர்வரில் வந்து டிப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர் ரியல் டைமில் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து கோடு இந்த மாதிரி தான் புஷ் பண்ணுவாங்க அதாவது நடுவில் போயிட்டு நீங்கள் பேக்கேஜ் கொடுக்கறதெல்லாம் இருக்காது டைரெக்டாக நீங்கள் பில்லு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுடைய பேக்கேஜ் வந்து சர்வரில் வந்து டிப்ளை ஆகிடும் அதே மாதிரி யூஏ பத்துலேயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு பேர் தான் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து டெவாப்ஸ் டீம் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க கம்யூனிட்டி வெர்ஷனில் சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமான்றது நான் செக் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னா டைரெக்டாக நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்னொரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க டிஎஃப்எஸ் வந்து எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுன்றது தெரியணும் கிட் ரெப்பாசிட்ரி மாதிரின்னு சொல்லிட்டு டிஎஃப்எஸ் வந்து பெய்ட் வெர்ஷன் நான் வந்து இது இன்ஸ்டால் ட்ரையல் இன்ஸ்டால் பண்ணி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணதில்ல நான் செக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஆனால் எல்லா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சாஃப்ட்வேரோட கான்செப்ட் இது தான் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் கூட வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து எல்லா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து நான் யூஐ பா தமிழ் கிட் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்ற ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதிலே இந்த வீடியோஸ் போடுறேன் இதுக்கு ஃபர்தராக வர கிட் ரெப்பாசிட்ரி ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நான் அதிலே ஆட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க